Ne iş yapıyorsanız yapın. Ayaklarınızın yere basması lazım. Sosyal ayrımcılıktan uzaklaşıyor olmamız lazım. Yaşamak yerine kim daha önemli yarışı yapan bir toplumuz. Herkes önemli. Böyle bakmak lazım. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insanım. O kadar. Keşke herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışsa ve birbirlerine bunu dayatmadan o sosyal hayat dairesine bütün özelliklerini bırakarak öyle sadece ismiyle girebilse. Semih, Ahmet, Mehmet, Hüseyin. O çok tatlı oluyor. Hayatım Adapazarı'nda başladı. Bilardo'yla tanışmam çok sonra ama öncesinde işte normal bir hayatım vardı. Okul hayatım vardı, aile hayatım vardı. Fakat 14 yaşında şanssız bir olayda trafik kazasında annem babamı kaybettim. Sonra hayat allak bullak oldu. İşte okul hayatı allak bullak oldu. Her şey allak bullak oldu. Ve 16 yaşında da ya da 15 yaşın sonları tam hatırlamıyorum. Bilardo'yla tanıştı. Hayatım ondan sonra bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı. Biraz tabiri yerindeyse o gün yaşadığım o psikolojik durumdan ötürü okuldan uzaklaşmaya başladım. Çünkü çünkü yani okulda her şeyi dört dörtlük olan çocukla ben aynı muameleyi görüyordum. Benim psikolojim çok iyi değilmiş yani öyle anlıyorum şimdi. Ve okul beni uzaklaştırmaya başladı o durumdan. Başka arayışlara girdim derken işte İlker isminde bir arkadaşım Bilardo ile tanıştırdı beni. Gittik kahvehaneye. O zaman kahvelerde oynanıyor Bilardo. Gidiş o gidiş. Bilardo benim için bir kurtuluş mu? Çok öyle bakmıyorum ben. Çünkü hayatı algılayış biçimi olarak çocukluğumdan beri hayatı olduğu gibi kabul eden bir insanım. Yani çok fazla böyle ajitasyon yapmam, çok fazla durumdan rahatsızlık hissetmem durum neyse onun içinden çıkmanın yollarını ararım. Hep öyle bir karakter oldum. Bilardo ile tanışmam tabii ki bana şöyle bir fayda sağladı o dönemde. İşte annesinin babasını kaybetmiş bir çocuk 14 yaşında. Sonrasında Bilardo ile tanışıyorsun ve Bilardo'nun etrafında koşulsuz bir sevgi var. Koşulsuz bir takdir var. Aslında beni Bilardo'nun başında tutan, masanın başında tutan en önemli unsur buydu. Çünkü ben yol almayı seven bir insanım yaptığım şeyde. Neyse o fark etmez. Yavaş yavaş bilardo oynadıkça bir yol aldım. Çünkü hep böyle e, analitik düşünürdüm. Bir vuruş yapardım. O vuruşun peşinden düşünürdüm. Nerede yanlış yaptım? Biraz daha falso vereyim. Biraz daha hızlı vurayım. Biraz daha yavaş vurayım. Diğer arkadaşlar öyle oynamıyordu mesela. Onlar vuruyordu böyle ah, yapamadım, kaçırdım falan diyordu. Gözünü kaçırıyordu mesela vurduğu vuruştan. Ben gözümü kaçırmıyordum yani. Olayları takip ediyordum. Tabiri yerindeyse hayatla bağını koparmamak gibi yani bağı koparmıyordum hiçbir zaman o yaptığım iş neyse. Sonra bir yol aldım ve koşulsuz bir takdir sevgi durumuna maruz kaldım. Yani herkes işte takdir ediyordu, aferin diyordu, bravo diyordu. E Bilardo da öyle bir spor. Yani rakibiniz bile takdir ediyor sizi güzel bir vuruş yaptığınız zaman. Anlatabiliyor muyum? O yüzden beni Bilardo'nun içinde tutan en önemli unsurlardan bir tanesi buydu. Öte yandan ben o günlerde işte kahveye gidip Bilardo oynuyormuşum. Hatta onu böyle biraz mizahi anlatıyorum. Yani millet okulu kırıp Bilardo'ya gidiyordu. Ben Bilardo'yu kırıp okula gitmeye başladım. E atıldım da okuldan zaten. Öyle bir durumda ama ben o ara kahvede Bilardo oynarken işteymişim. Haberim yok yani. Hani öyle düşünmüyorsun ki o zaman. Yani benim ileride bu işim olacak. Bunun ileride federasyonu kurulacak. Bu bir spormuş meğer. Ülkeyi temsil edebiliyormuşum. Bu bilinçler yok o zaman. Oyun oynuyoruz yani. Daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Oh. Şimdi Bilardo'nun eski algısını düşünecek olursak ben bunu böyle yine zaman zaman arkadaş ortaya bunda filan mizahi dille anlatıyorum. Yani benim bilardoya başladığım dönemde çok tasvip ettiğim bir durum değil yani teknik olarak ama öyle anlatmam lazım. Bilardo oynayana kız vermezlerdi yani. Düşünsene kız istemeye gidiyorsunuz. Hani bir gelenek ya hani böyle gidiyorsun. Ne iş yapar oğlumuz? Diye. Vermezler yani. Bilardo oynar dediğin zaman bitti konu. Yani yok öyle bir şey. O yüzden öyle bir algı vardı bilardoda. Yani bilardo oynayana böyle boş gezenin boş kalfası gibi bakılırdı. Ya da tam tersi o günkü ustalaşmış bu konudaki bilardo oyuncuları hepsi iş güç sahibi adamlar. Yani böyle. Ama bu ustalığın orada bir şeyi yok. Yani ülkeyi temsil eden bir sporcu mantığı yok. 40 yaşında eczacı, işte çorapçı, manifaturacı ve geliyor işte bilardo oynuyor. Biraz da zaman içerisinde öğrenmiş. Böyle bir algı vardı Türkiye'de. Tabi bu algının yıkılmasına çok ciddi katkılarım oldu. Şimdi insanlar çocuklarını gönül rahatlığıyla bilardo salonlarına gönderebiliyor. Bilardo Federasyonu'na ait bir sürü tescilli kulüp var. Antrenörler var içinde o kulüplerin. Artı bir de şöyle bir şey var. Bilardo artık sadece bir spor olmaktan öte sosyal hayatın içinde ulaşılabilen kolay da bir spor dalı. Yani günlük hayatın içinde ulaşabileceğin bir şey. Özel bir kıyafete ihtiyaç duymuyorsun. iş çıkışında gidebiliyorsun. Yani o açıdan da çok önemli bir sosyal tarafı da var Bilardo'nun. Ben çok mutluyum yani Bilardo'nun tekrar gündeme gelmesinden. Çünkü Bilardo gerçekten çok önemli bir oyundur her şeyin başında. İşte motor fonksiyonları geliştirir, plan proje yapmayı geliştirir, olaylara başka başka perspektiflerden bakmayı öğrenirsiniz. Yaşı ilerlemiş insanlarda mesela deseniz ki ya bir saat 
açık yürü kimse yürümez. Ya da bir ne bileyim bir al hareket, bambul bir hareket yap, bir şey yap desen yapmaz. Ama burada yaşı ilerlemiş insanlar 5 saat ileride oynuyor. Avrupa'da senyörler ligi var. 85 yaşında adamın lig maçı var. Yavaş yavaş gidiyor masaya. Fakat lig maçı var adamın, lig maçı. Yaşam enerjisi bu. Çok enteresan. Biz de 60 yaşında ölmeyi bekliyoruz. Bilardo'yu herkesin oynaması gerektiğini düşünüyorum yani. Fırsatı olan, imkanı olan herkesin Bilardo'yla tanışmasını isterim. 2.84'de 1.42 boyutlarında iç havuzumuz var bizim Bilardo masasının. Üç tane top var üzerinde. O kadar çok alternatifler zinciri var ki. Bir pozisyon düşünün. En usta oyuncu bile bir milim hata yapma toleransına sahip değil. Yani vuruşun şekli belli ama iki buçuk metre mesafeden bir milim hata yapmadan nasıl vuracaksın arkadaş yani? Dolayısıyla sayı yapma yüzden o spesifik pozisyonda yüzde birlere ikilere düşüyor. En üst oyuncu bile. Ben de dedim ki ya bunun daha kolay bir yolu yok mu kardeşim dedim ya. Bak bir basit soru bu. Daha bir kolay bir yol olması lazım mı dedim. Başka vuruşlar geliştirdim o pozisyonlara. O güne kadar kimse denememiş. Hata görmemiş bile. Niye? Çünkü böyle bakıyor. Ustasından öyle görmüş. Buraya bu pozisyonda bu uygulamış. Ve bunun vuruşu budur diyor. Ben de geldim. Görünüşte buradan tutuyorsun. Kulağa gibi gözüküyor. Fakat başarı yüzdesi yüzde 95'e çıktı. Bir milim hata yapman sonucunda sayı yapamıyordun ya. Ya şimdi yarım santim hata yap ya. Mümkün değil. O sayı o kadar büyüttüm ki son giden topu o açıyla. Magic dediler. Dolayısıyla dünyada da Raymond Kölemans'ın söylediği bir şey bu. Yani Semih geldikten sonra 3 fant bilardo değişti diye bu bir röportajı var Kölemans'ın. Hani ben onun sözlerine alıntı yapıyorum. Evet yani 92 yılda ilk yendiğim dünya şampiyonu oyuncu. Bununla böbürlenmiyorum. Tabii yaptığım şeyle gurur duyuyorum. Ama bunu dur bakalım ya dünyada bir şeyleri de değiştireyim diye yapmadım ben. Sadece formül bulmaya çalıştım. Daha kolay yol bulmaya çalıştım. Otomatik olarak ciddi bir katkım olmuş oldu yani dünyadaki bilardo. Engeller e, aşmak içindir zaten. Zaman zaman çok zorlansam da bir şekilde bir çıkış yolu buldum. Geçmişte yaşadığım bütün olumsuzluklardan bir şekilde pozitif çıkmayı başardım. Pandemi yaşadık. Çok zor bir dönem geçirdik. Hem Türkiye'de hem dünyada. Evlerimize kapandık. Psikolojiler bozuldu. Evde oturup ağıt yakacağımıza dedim spor yapayım yani. Hocamla konuştum, tekrar spora başladım. Çünkü aktif spor hayatım yeniden başladığında benim tekrar spor yapabilme imkanım çok azalmıştı. Evde masam var, antrenman yapmaya başladım. Kendimi eksik olduğum yönlerde geliştirmeye başladım. Yani krizse kriz ama krizi fırsata çevirdim. Yani kendi açımdan baktığımda. Bu arada tabii ki çok zor günler yaşadı herkes. Onların hakkını teslim ederek söylüyorum ama bir şekilde bu kafada olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani zorluklar bizim üstesinden gelmemiz için var zaten. Bizim hayatımızı zindan etmek için yok zorluklar. Zorluklar hep olacak hayatımızda. Her zaman var olacak ama üstesinden gelmeyi başarmamız lazım. Dil öğrenme meselesi enteresandır. Yani ben 26 yaşına kadar hani yes, hello falan diyordum. Ama sonrasında şöyle bir uyanış oldu bende. Ben madem uluslararası arenada gidip yarışacağım, orada iletişim kurmam lazım. Yani iletişim kuramadığım için psikolojik olarak 1-0 yenik başlıyordum maça. Adam yabancı, kesin iyidir falan diye düşünüyordum yani. Anlatabiliyor muyum? Yabancı dil konuşuyor o kadar. İşte bilardo salonu, kahvehane tadında bir yerde çalışıyorum. İngilizce kursuna yazıldım. Bana sorsanız deseniz ki... En iyi yaptığın şey nedir? Ben bilardo oynamak demem. Bir konuda yol almak derim. Çünkü bu bir konuda yol almak çok basit hamlelerle başlar. Mesela İngilizce öğreneceğim. Değil mi? E her gün bir kelime öğren bakayım. Bak bakalım bir sene sonra ne oluyor? Her gün bir cümle kurmayı öğren, bir zaman öğren. Bak bakalım ne oluyor ya? Ama öğrenmeye devam et. Sen hem hiçbir şey yapmıyorsun hem gelişmek istiyorsun. Mesele orada. Dolayısıyla benim dil öğrenebiliyor olmam benim özel olduğumdan kaynaklanmıyor. Benim çalışkanlığımdan kaynaklanıyor. Benim öğrenme arzumdan kaynaklanıyor. İletişim kurma arzumdan kaynaklanıyor. Ben bir turnuvaya gidiyorum mesela. Bizimle gelen atıyorum bir tayfa var oraya. Geliyorlar. Ben gidiyorum acaba ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl konuşuyorlar onları merak ediyorum. Çat pat konuşmaya çalışıyorum. Dönüşte soruyorsun. Abi diyorsun nasıl buldun Peru diyorsun mesela. Kızlar o kadar güzel değil ya diyor. Yani o kadar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bakış açısı farklı var. Hatta bir benzetme yapıyorum. Hayat bir okuldur ama hiç diploma alamazsınız. Öğrenci gibi yaşarsınız hayatta, öğrenci gibi ölürsünüz. Ben öğrenci gibi ölmeyi düşünüyorum ve onu tercih edenler benim. Herkesin öğrencisi olmaya hazırım. Her gün yeni bir şey öğrenmeye hazırım. 57 yaşındayım. Ee, hiçbir zaman gezegene diğerlerinden daha önce geldim hissine kapılmıyorum. 
Bundan sonraki düşüncelerim 2022'ye çok daha iyi girmek istiyorum. Hem fizik kondisyon anlamında hem teknik hazırlık anlamında hem de mental olarak. İşte iki tane üst üste turnuva oynadık mesela Mısır'da. Birincisini kazandım, ikincisi e, tur geçemedim. Yani bilardo öyle sizin her daim üstün olabileceğiniz vasıflara sahip bir spor da değil. Yani her an her şeyi kazanabileceğiniz bir şey de değil. Bu bilinçli olmak lazım. Zaten sporda yenmek yenmek böyle yan yana duruyor arkadaş onlar. Biz sanki yenilmeyi çok aşağılanacak bir şeymiş. Yenmeyi galip gelmeyi de çok acayip bir şeymiş gibi algılıyoruz. Aslında ikisi yan yana duruyor. Ne sporcular var Türkiye'de? Murat Naci, Tayfun, Lütfi, Adnan yani saymakla bitmez. Demem şu ki 2022 için bir program hazırlığım var. Şimdi önümüzde bir Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayağı var. Aralık ayına sıkıştırılmış pandemiden ötürü. Sonrasında benim ciddi bir antrenman programı başlıyor. Kendimde geliştirmem gereken bir takım değişiklikler olduğunu fark ettim. Onunla ilgili yeni bir çalışma yapacağım. 2022'ye daha iyi girmeyi planlıyorum. Ha bir turnuva başarısız olurum, bir turnuva başarılı olurum. Zaten bilardo böyle bir şey. 2022 için umutlarım var. Günde ortalamam herhalde 5 saatin altında değildir. Yani buraya geliyorum. Max Bilardo'ya. Bahçeli evlerde bir kulübümüz var. Böyle akşam 6'ya 7'ye kadar antrenman yapıyorum. Sonra evime gidiyorum. Bazen evde de çalışma yapıyorum çıkmadığım zamanlar. Böyle bir antrenman programım var. Haftada 3 günde Eren Siner hocamla spor yapıyorum. Kendime bakıyorum. Doğru besleniyorum. Doğru idman yapıyorum. Ve doğru spor yapıyorum. Zinde ve fit olmak için de her şeyi yapıyorum. Çünkü sadece bilardoda e, yarışıyor olmaktan kaynaklı değil ya da ülkeyi temsil ediyor olmaktan kaynaklı değil. Yaşamın kendisinin böyle olduğunu düşünüyorum. Ben yaşlılığıma iyi hazırlanmak için e, altyapımı hazırladım. Geleceğe yatırım deyince insanlar hep böyle elle tutulur maddi bir şeylerden bahsediyor. Ama iş öyle değil. Yani biraz da sağlık kısmına da yatırım yapmak lazım. Çünkü sonuçta bütün kazanımlarımızı, bütün mutluluklarımızı sevdiklerimizle paylaşacağımız o dönemi sağlıklı geçirmek çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Keyifli olsa gerek diye düşünüyorum. Hayat bu. Her şey olabilir ama biz elimizden geleni yapacağız sağlıklı olmak adına. Başarının sırrını vermek demeyelim ona. Yani ben kendi tarifimi verebilirim. Yani ben başarıyı çok çalışmak olarak görüyorum. Yani çok çalışan kazanır oyunu. Şimdi şöyle diyelim. Müthiş yetenekli bir bilardocu var. Çalışmamış. Bir de daha az yetenekli bir bilardocu var. Ama çok çalışmış. Bu kazanır. Dolayısıyla yetenek, zeka, o kapasiteler çok önemli değil. Onu nasıl parlattığınız önemli. Çalışarak çok yüksek mertebelere gelinebilir. Herhangi bir iş dalında. Biz genelde böyle hızlı ilerlemeyi tercih eden bir toplumuz. Öyle olmuyor. İnsanın kendine zaman tanıması lazım. O zamanı tanıyacaksın ki özümseyeceksin o bütün her şeyi. Az evvel hatta bir arkadaşa söyledim. Belli bir kapasitede bilardo oynuyor. Şimdi eğitim almaya başladı. Amerika'dan gelmiş burada eğitim alıyor. E, ne düşünüyorsun dedi bana. Yani ben dedi eğitim aldıktan sonra acaba dedi hemen dedi ilerler miyim? Hayır dedim geri gidersin. Nasıl dedi? Dedim çünkü o öğrendiklerini uygularken o güne kadar öğrenmiş olduklarını iyi uygulayamaz hale geldiğin için geri gidersin ama sonrasında patlama yaşarsın dedim. Aynen hayat da böyledir. Yeni eklediğiniz bütün öğrendikleriniz şeyler bir süre sizi sıkabilir, bir süre sizi yapamıyorum hissine kapılmanıza sebep olabilir ama öyle değil. Bir anda bir bakmışsınız her şeyi istediğiniz gibi yapabiliyor hale gelirsiniz. Çok çalışan kazanır. Ben çalışmaktan tarafıyım. Hiç tembel bir insan değilim. Niye tembel olunur onu anlamam. Yani gerçekten çalışmak çok keyifli. İnsan hayatta tutan bir şey. Hayat enerjisi veren bir şey. Hayatta başarılı olmak istiyorsanız ben kendi tarifimi vereyim. Başarı da, mutluluk da, para da, saadet de, huzur da her şey sizin başınıza gelmiyor. Onu siz yapıyorsunuz. Ben sonuçta bilardo oynuyorum. O da hayat gibi. Sonsuz alternatifler var içinde. Gelişmeye bakın. Çok eğlenceli çünkü gelişmek, öğrenmek. Hayatı daha iyi algılıyorsunuz. Hayat çok değerli. Boş bir tuvalim var. Boya veriyorlar. Önce senin adına başkaları boyuyor. Bazen çok güzel boyuyorlar. Bazen çok kötü boyuyorlar. Sen ne zaman ki boyayacak yaşa geliyorsun, alıyorsun boyayı, başlıyorsun boyamaya. Bir süre sonra da bir bakıyorsun tuvalin karşısına geçip, bu ne biçim resim be diyorsun. E sen yaptın çoğunu. Hala boyan var, hala zamanın var. Al, düzelt. Güzelleştir, biraz yeşil sürü üzerine. Değiştir ya, güzelleştir. Hayat o kadar değerli ki senin hayatın sen boya, başkaları boyamasın.